La mayoría, sinceramente, desconocen lo que van a marcar el día domingo en este tema del referéndum. Bueno, el gobierno ha propuesto este referéndum, pero lamentablemente no ha hecho eh, información masiva ¿no? respecto a lo que la gente debería eh, marcar este domingo. Y solo a través de algunas organizaciones no gubernamentales y algunos ciudadanos políticos en el país, evidentemente han ido presentando algunas cosas importantes. Pero lo que ustedes tienen en la, en la pantalla es, digamos, una cédula de sufragio para el tema del referéndum de este domingo. Porque le entregarán igual a nivel de Cajamarca y a nivel de Jaén dos cédulas, ¿verdad? En todo el país donde hay segunda vuelta, en las regiones que hay segunda vuelta, usted recibirá dos cédulas. Y en las regiones donde no hay segunda vuelta electoral para gobernadores, pues solamente recibirá esta cédula del referéndum. Es un referéndum nacional 2018, organizado también por la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones según la ley. Entonces lo que usted tiene que hacer es eh, como sufragar, por ejemplo, en Jaén y en la región Cajamarca, en su conjunto, vamos a recibir dos cédulas. Una que es para el gobernador regional en los cuales postulan dos candidatos por Alianza para el Progreso, Walter Benavides y Eduardo Espinosa, que es el candidato a vicepresidente, y por Acción Popular, Mesías Guevara Amasifuen, y su vicepresidenta que está en Cajamarca. Pues ya no va a haber elección de consejero, solamente es el gobernador regional y el vicegobernador. ¿Ok? Entonces, para ellos habrá una cédula, para la cual usted tendrá que marcar por uno de ellos. Adicionalmente va a recibir usted otra cédula. Y vamos a compartir eso porque la gente quiere saber y nos está pidiendo que se le informe. En esta cédula del referéndum usted va a encontrar cuatro preguntas. Cuatro preguntas de las cuales solamente tienen que marcar el sí o el no. ¿Verdad? Entonces, lo que se está impulsando a nivel nacional, lo que el presidente de la República ha propuesto y el gobierno ha propuesto es que le digamos sí a las tres primeras preguntas y no a la cuarta pregunta, porque la cuarta pregunta, lógicamente, ha sido modificada por el Congreso de la República de acuerdo a sus intereses, a los intereses de los congresistas vividores del de Congreso con la plata del pueblo. ¿Qué dice la primera pregunta? La primera pregunta dice, ¿aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia antes Consejo Nacional de la Magistratura o sea, para recordarle a la población recuerdan ustedes que hace algunos meses atrás IDL Reporteros puso al descubierto la mafia la corrupción enquistada en el Consejo Nacional de la Magistratura donde había gente que estaban negociando con los puestos de jueces, de fiscales en el país y que han negociado todo el tiempo y que además estaban manejando la justicia a su antojo con el señor Ríos, presidente de la Corte Superior del Callao y otros, el juez Inostrosa, que está prófugo y que está por eh, España detenido, pues estos señores estaban manejando a su antojo, como su chacra, el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces el Presidente de la República dijo, no, esta institución tenemos que reformarla. Entonces tenemos que hacer una reforma constitucional sobre la conformación y las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura que ya con esta aprobación del pueblo se llamaría Junta Nacional de Justicia. Y que la Junta Nacional de Justicia sea una institución con ética, con moral, una institución conformada por gente profesional que no estén haciendo negocio redondo con los cargos de jueces fiscales. Que los jueces y fiscales, a través de la Junta Nacional de Justicia, 
pues sean elegidos por méritos, no por compadrazgo, no por dinero, no por politiquería, sino que lleguen a ser jueces realmente los que merecen, lleguen a ser fiscales, no cualquier abogado, sino aquellos que realmente tengan méritos y estén preparados para ser actores de, esta, de la justicia, aplicadores de la justicia, persecutores del delito. Entonces, en ese extremo, en la pregunta 1, lo que se recomienda que el electorado para decirle no a la corrupción en la justicia, pues es decirle sí a esta reforma. Es decir, hay que aprobar la reforma, hay que marcar el sí en la primera pregunta. En la segunda pregunta, ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Es otra propuesta presentada por el gobierno en cuanto a una reforma constitucional. Entonces aquí nos habla del financiamiento de las organizaciones políticas, también ligado a la corrupción, al dinero negro que llega, al dinero cochino que llega de organizaciones, de instituciones vinculadas a la corrupción. Odebrecht, que ha venido comprando gobierno tras gobierno en el Perú, financiando a los gobernantes de turno, financiando a los fujimoristas, dándoles plata por lo bajo para que ganen y luego ellos puedan hacerse de obras grandes, pero con previa coima, es decir, corrupción total, con Toledo, que recibió plata de Odebrecht según las investigaciones, con Alan García, que hoy también ya está en el ojo de la tormenta, Uruguay no le dio el asilo y entonces tiene que dar cara a la justicia. Verá cómo se escapa del Perú, probablemente en medio del escándalo, eso es lo que quiere hacer Alan García. Pero lo cierto es que ha recibido dinero de Odebrecht y de otras empresas que han, que han financiado su postulación, que les han dado plata como cancha y que lógicamente les ha permitido hacer campañas millonarias para ir en avión por todas partes del Perú y buscar el voto para ganar el gobierno y luego devolver los favores a las empresas como Odebrecht y otras transnacionales. Entonces, Humala no era la excepción, también habría recibido dinero entre otros alcaldes como Susana Vieran en Lima y en sí, a nivel nacional, congresistas de la República que han llegado a ese poder legislativo, pues con financiamiento, con dinero de las empresas grandes, de estas empresas que han corrompido y que han hecho mucho daño a la política en el país. De manera que a esta reforma constitucional el gobierno nos dice que le digamos sí. ¿Para qué? Para que realmente haya una regulación en el financiamiento de las organizaciones políticas. En términos concretos también que el Estado en todo caso asuma el pago de las campañas políticas de los partidos en cierto momento se viene proponiendo estas cosas y además que no haya la metida de mano de las empresas corruptas de muchas transnacionales que llegan a financiar los partidos y que después lo que están haciendo es pedir las grandes obras pero previa corrupción adicional, previo porcentaje, previo diezmo para elegir congresistas, presidentes de la República, títeres a las empresas, porque ellos tienen que hacer lo que dice la empresa, lo que dice la transnacional. ¿Por qué? Porque son ellos los que financiaron e hicieron llegar que ese personaje llegue a ser el presidente de la República. Entonces, en la pregunta 2 nos dicen, debemos decirle sí a esta reforma constitucional que no será la gran solución, lógicamente, porque el país, lamentablemente, tiene un sistema podrido, ¿verdad? Hay corrupción por todas partes, pero de todos modos es como dar una alerta o decir, alto señores, a este tipo de manejos en los partidos políticos que ya se habían corrompido, se habían corrompido con el dinero que llegaba de grandes empresas como Odebrecht. Entonces, en la segunda pregunta le, le dices sí al referéndum. Tercera pregunta. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Creo que esto no necesita mucha explicación. 
y la gente ya sabe, decía un entrevistado en el mercado 28 de julio, hay tantas ratas en el Congreso de la República, hay ratas y ratones, que también algunos de ellos han llegado recién en un primer periodo y ya se están convirtiendo en ratas, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes se refieren, cree usted? A los congresistas de la República, aquellos que están acostumbrados a vivir con nuestra plata, acostumbrados a vivir en el Congreso para hacerle grandes favores también a las transnacionales, para hacerle grandes favores a las empresas grandes como Odebrecht, porque son ellas las que han financiado su presencia en el Congreso. De modo que, en este caso concreto, hay que decirle sí al referéndum. Hay que marcar el sí por aprobar la reforma constitucional para prohibir la reelección de los parlamentarios, es decir, de los congresistas de la República. Decirle no más a Mulder, a la prista Mulder, que quiere vivir todo el tiempo en el Congreso. Decirle nunca más a Velázquez Quesquén, que también ya se acostumbró a vivir con nuestra plata en el Congreso. Decirle nunca más a Luz Salgado, la fujimorista, que también ya se acostumbró a vivir en el Congreso. Decirle no más a Johnny Lescano, que sigue también interesado en continuar como congresista de la República, pese a que tenga algunas cosas favorables como, eh, digamos, parlamentario, pero ya están ellos ahí enquistados y quieren seguir haciendo la ciudad, porque al final todos lo único que hacen es trabajar para su beneficio, más no para beneficio del país. García Belaunde, otro que está acostumbrado ya en el Congreso, que prácticamente ha hecho su casa ahí, ¿no? y a vivir con la plata de los peruanos. Y así podemos ir nombrando una serie de nombres de los congresistas de la República, pero que con esta reforma le tengamos que decir a este Congreso corrupto en concreto, no más presencia de estos señores en el Parlamento, que ese Congreso de la República se moralice, que ese Congreso de la República tenga gente con ética, con moral, que al menos lleguen personajes más honestos, más idóneos, que lleguen preocupados por trabajar por la patria, más no por trabajar porque les va a llegar grandes cantidades de dinero a su bolsillo para hacer grandes fortunas, para creerse los grandes hombres de la política peruana y claro, todo a costilla de los pobres porque ellos, lamentablemente, en su gran mayoría, no trabajan para sacar adelante o para sacar de la pobreza a mucha gente, sino que ellos trabajan para sacar de la pobreza a su gente, a su entorno, y claro, ellos seguir haciendo grandes millonadas de dinero para su beneficio personal. Entonces, digámosle sí a esta tercera pregunta, digámosle sí a la no reelección de los congresistas de la República. Entonces, en estas tres primeras preguntas que usted encuentre en la cédula, hay que marcar el sí. Personalmente también creo que es nuestra función decirle a la gente que en ese camino estamos, sea quien fuere el que ha presentado la propuesta, pero creo que ahí sí, coherentemente, hay que decirle sí a la no reelección de estos congresistas de la República. La cuarta pregunta, tendenciosamente en el Congreso de la República se cambió esta pregunta. Entonces, ahí sí, los congresistas, aquellos que están marcados, apuntados con el dedo, como corruptos, como vividores, como lobistas, como eh, amarradores de las cosas, como aprovechativos del dinero del pueblo, del Estado, pues ellos lo que hicieron es cambiar un poco el sentido de la pregunta diciendo aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República entonces esa no era la pregunta planteada por el Ejecutivo entonces en el Congreso cambiaron eso ¿con qué intención? con que usted también le diga sí y al final los congresistas que hoy tenemos se reelijan como diputados o como senadores entonces Usted quiere a un Mulder, a un Velázquez Quesquén, a otros congresistas, vividores del Congreso, reelegidos como diputados o como senadores. Por eso es que ellos cambiaron ese tema 
y, y quieren que se apruebe la bicameralidad como a ellos les conviene, entonces ahí hay que decirle no, señores, no a estos sujetos que quieren reelegirse utilizando artimañas a través de esta pregunta concreta del referéndum. Era otra cosa lo que tenía que aprobarse, pero claro, en el Congreso como son un poder también, y todos a la misma voz dijeron, por aquí nos reelegimos. Nos dicen arriba, no te relijas como congresista, pero claro, hay que aprobar la bicameralidad y ahí sí nos metemos como diputado o como senador. Entonces son vivazos, pero a estos vivazos la gente les va a decir no. Así que señores, en la cuarta pregunta le diremos no a los vivazos, no a las ratas, no a los corruptos.